Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité. 68e épisode. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Nous sommes au cinquième mois de l'année. Rien n'est encore tard. Dieu peut encore agir en ta faveur avec grosse victoire pour toi. Alors, garde ta foi en Christ. Alors, maintenant, ce pourquoi nous sommes réunis ce soir, c'est de commencer Vérité et Réalité, 68e épisode, avec un sous-thème, les confusions de l'islam, les confusions dans l'islam, quatrième partie. Les confusions dans l'islam, quatrième partie. Voilà, c'est avec le secours de notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même par le Saint-Esprit, et aussi de la grande famille, la bonne voie, sans oublier nos partenaires Royaume Vie, Média, Radio JLC, avec aussi le concours de euh, mon épouse Maïmouna la plus belle. Que Dieu vous garde. Nous commençons par le sous-thème. Les confusions dans l'islam, quatrième partie. La première confusion, c'est 10e surat 94. Et si tu es dans le doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, Interroge alors ceux qui lisent les écritures venues avant toi. La vérité est descendue sur toi, ne sois pas de ceux qui doutent. Ici, il y a une conversation entre Allah, le prophète, de, et le prophète de l'islam. Il fait des révélations au prophète, et le prophète de l'islam est dans le doute. Il lui dit, va tout simplement voir ceux qui lisent les livres qui sont venus avant toi. Mais le point, la remarque, c'est que comment un prophète peut être dans le doute pendant que son créateur lui donne des messages Il faut qu'il aille voir ceux qui lisent les livres venus avant lui. Les livres venus avant le prophète de l'islam, vous avez Taurat, Injil, Zabour, vous avez le Pentateuch, les Sommes, l'Évangile, entre autres. Voilà. Il faut donc, toi musulman, que toi tu te réfères à ces livres. Puisqu'il a dit à ton prophète d'y aller. Deuxième confusion, c'est la Trinité. Sur ce sujet, il y a trop de confusion en islam. On va prendre la sourate, la table servie. Cinquième sourate, donc, verset 171. Aux gens du livre, ce sont les chrétiens et les juifs qui sont appelés les hommes des écritures, les gens du livre. N'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie et son esprit venant de lui. Croyez en Allah et à ses messagers et ne dites pas trois. Ce, ce sera le meilleur pour vous. Allah est un Dieu unique et il est glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartiennent tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit comme protecteur. Voilà. Dans ce verset, il y a vraiment un lot de confusion. D'abord, euh, le Coran donne, attribue à, à la foi chrétienne une trinité de trois dieux. Non, ce n'est pas vrai. La trinité, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais seulement, nous avons un seul Dieu en trois éléments. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, ça fait un seul Dieu. Difficile à comprendre pour toi je ne peux rien faire. Mais nous avons Matthieu 3, versets 16 et 17. Là, Jésus sortant des eaux du baptême, et le ciel qui s'est ouvert et a laissé descendre euh, sur Jésus le Saint-Esprit qui a pris une forme corporelle de colombe, euh, qui le Père a parlé depuis les cieux. Il dit, celui-ci, parlant de Jésus, est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà le tableau de la déité divine. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sur un même tableau. Ils forment un seul Dieu. Un seul Dieu. Voilà donc. donc mais en plus, dans ce verset 511 de la cinquième sourate, il y a le même tableau à peu près. Parce que, premièrement, il dit « Le Messie Jésus, fils de Marie ». Al-Masir ou Isa ibn Mariam. Voilà, déjà, Jésus est le Messie. Voilà, c'est clair. Kalmatullah, Al-Kahaïla Mariam. Il est la parole de Dieu qu'il a envoyée à Marie. 
Voilà. Jésus est la parole de Dieu. Il dit, Ruchlar, il est l'Esprit de Dieu. Voilà, déjà ici, vous avez ce qu'il faut. Qui a envoyé, c'est le Père qui a envoyé Jésus sur la terre. Mais selon l'islam ici, qui a envoyé Jésus Et il est le Messie, et il est l'Esprit de Dieu, il est la parole de Dieu. Tiens, les tableaux de la divinité. Et puis tout ça étant là, quand même vous attaquez. Maintenant, je vais éclaircir cette confusion par la sourate des araignées, la 29e au verset 45. Là, il dit, n'ayez de controverse avec les hommes des Écritures. Les hommes de l'Écriture. Ne discutez pas avec eux. Dites-les simplement, votre Dieu est le nôtre et votre, vos livres sont les nôtres. Tu vois ici, ce qui veut dire que si les chrétiens ont trois dieux selon le Coran, c'est que les musulmans ont trois dieux aussi. Parce que le verset 45 dit « Votre Dieu est le nôtre ». Et si les chrétiens ont, ils ont un seul Dieu, c'est que les musulmans ont un seul Dieu. Donc ce n'est pas la peine d'avancer les chiffres comme quoi nous avons trois dieux. Les chrétiens ont toujours eu un seul Dieu. La confusion est terminée par là. Et puis Jésus, le Fils de Dieu, c'est le Père du Ciel qui a dit que Jésus est son Fils. Ce n'est pas que Dieu a pris un homme pour avoir un enfant. Terminez là la confusion. Nous allons voir la troisième confusion, le cinquième sourate, verset 44. Il dit, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes, les rabbins et les docteurs se sont soumis à son jugement. Voilà donc ici nous voyons que la Torah est la base sur laquelle les prophètes se sont soumis. Ils doivent juger selon la Torah, ce qui est lumière. Donc confusion terminée, là le Coran dit que la Torah est guide et lumière. Donc, cher ami musulman, laisse-toi guider dans la lumière. Après, nous avons le verset, euh, le verset 46. Après, nous avons envoyé Jésus, le fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il avait dans la Torah avant lui. Guide et lumière pour exhorter les pieux. Voilà, dans le verset 46 de la cinquième sourate, il dit après tous les autres prophètes, Jésus a été envoyé avec l'évangile, la bonne nouvelle, qui est guide et lumière comme la Torah l'était. Et, et ça confirme la Torah. Voilà ici, il dit c'est pour tous ceux qui sont pieux. Donc, ici, ce verset invite les musulmans à suivre l'évangile qui est guide et lumière et qui confirme la Torah qui est guide et lumière. Donc, il nous met dans l'évangile et dans la Torah. Mais c'est de ça qu'il s'agit, cher ami. Viens dedans. Il n'a pas dit le Coran est guide et lumière. Il dit la Torah l'est et l'évangile l'est. Viens donc suivre Jésus sort de cette confusion. Le verset 47 de la cinquième sera dit que les gens de l'évangile, juste après, ce qu'Allah a fait descendre. Ah Donc, ceux de l'évangile doivent juger selon l'évangile. Et non pas selon le Coran. C'est bien clair. La confusion est effacée par le Coran lui-même. Quatrième confusion, non pas Allah, mais plutôt Mohammed, qui garantit le paradis aux musulmans. Et Allah est-il plus grand ou Mohammed est plus grand C'est Mohammed qui garantit le paradis maintenant. Ce n'est plus Allah. Confusion. Sahih Muslim 6807. Et livre 86, Hadith 36. Sab Bansar rapporte que le prophète de l'islam a dit « Quiconque me réserve ce qui est entre ses jambes et ce qui est entre ses dents, je lui garantis le paradis. Il dit, quiconque lui réserve 
Mohamed dit que qui que lui regarde, lui réserve ses parties intimes et sa langue, il lui garantit le paradis. Réserver ses parties intimes à Muhammad, non à Allah. Réserver sa langue à Muhammad, non à Allah. Et Allah et, et Muhammad va te mettre au paradis. C'est une confusion. Muhammad n'est-il pas un homme hum. Confusion, mon ami. C'est pourquoi viens avec Jésus pour ne pas être confus. Cinquième confusion, 9e sourate, verset 29. Il dit, combattez ceux qui croient. Combattez ceux qui ne croient pas à, ni à Allah, ni au jour dernier. Qui n'interdisent pas ce qu'Allah interdit et son messager. Qui ne professent pas la religion de la vérité. Parmi ceux-ci qui ont reçu, parmi eux se trouvent ceux qui ont reçu le livre. Jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Il dit... Verset 29 de la 9e sourate. Combattez ceux qui ne sont pas musulmans en émo. Et parmi eux se trouvent même les chrétiens. Jusqu'à ce qu'ils vous versent les impôts. Il n'a pas dit combattez ceux qui vous combattent. Mais combattez tout simplement ceux qui ne sont pas dans la religion de l'islam, y compris les musulmans. Jusqu'à ce qu'ils soient assujettis à vous payer des impôts. Chers amis, c'est une grosse confusion. Parce que nous, ce que la Bible nous apprend, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est pourquoi nous aimons les musulmans au point de vouloir leur dire exactement ce que Dieu veut qu'ils fassent. On enlève cette confusion et tu viens à Jésus, cher ami. Sixième confusion, les musulmans disent que le Coran n'a jamais eu de changement. Aïcha a dit... La source 33 du Coran comportait 200 versets. Et qu'à la fin, après la compilation d'Outman, cette source comporte 73 versets. Donc il y a 127 versets qui sont perdus. C'est une grande confusion. La confusion est certaine. On regarde, c'était euh, Outman qui fit la compilation. Du Coran, il a dit, Saïd, selon Saïd Muslim, 875, volume 2, 2286, il dit des versets oubliés. Saïd Bukhari, 870, dit des versets ont été effacés. Mouata Imam Malik a dit des versets changés. Et Ibn Abi Daoud a dit des versets modifiés. Saïd Boukhari, volume 6, livre 61, numéro 5, 527, a dit des versets substitués. Maintenant, Suna Ibn Majah a dit des versets ont été mangés par des cabris. Et puis Ibn Daoud a dit des versets surévaliés. Au vu de tout cela, là, est-ce que nous avons un Coran complet Ou même combien de Corans nous avons maintenant Laisse tout ça, cher ami. La confusion est grande du côté du Coran. Viens à Jésus tout simplement. Ton âme sera sauvée. Vraiment merci. Donne ta vie à Christ. C'est lui qui est venu se livrer en expiation pour ton salut éternel. Viens Jésus et tu seras sauvé. Shalom.